Nas principais rodovias do Mato Grosso, faltam balanças para coibir o excesso de carga. No escoamento da safra da soja, os próprios caminhoneiros sofrem as consequências da ausência de fiscalização. O asfalto cede em vários trechos e aparecem os buracos. Pelas rodovias de Mato Grosso passam 20% de toda a produção de grãos do país. A safra 2009-2010 do estado deve chegar a 28 milhões de toneladas, que são transportadas das fazendas para os grandes centros em carretas e caminhões bitrens, muitos deles com cargas excessivamente pesadas. O resultado é visto nas condições das estradas, que afundam cada dia a mais. Trepido o caminhão... Aí fica ruim de controlar o caminhão. Para fiscalizar esse transporte, o Estado conta hoje com apenas duas balanças federais. Uma na BR-364, nas proximidades de Cuiabá, e outra na BR-174, próxima ao município de Cáceres, que faz fronteira com a Bolívia. Pela BR-364, passam cerca de 12 mil veículos todos os dias. A maioria de transporte de cargas. Mas o local que deveria fazer a pesagem desses caminhões está assim, fechado, sem nenhum fiscal na pista. Na placa, o aviso. A pesagem é obrigatória. Mas de nada ela adianta, porque a balança não funciona desde setembro do ano passado. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, o equipamento está inoperante devido a problemas estruturais. E só deve voltar a funcionar em abril, quando a colheita de soja já terá terminado. Sem o auxílio das balanças, a Polícia Rodoviária Federal faz o controle pelas notas apresentadas pelos caminhoneiros. Mas não tem como conferir se o peso o da carga, de fato, é o que está discriminado. Em caso de excesso, o prejuízo é para todos. A estrada fica ruim e surgem os buracos que provocam perda de carga e problemas mecânicos. Não tem mola que aguenta, não tem pneu que aguente, ele arrebenta tudo.